ஹாய் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்த சாட்டை படத்தோட ரிவ்யூ அடுத்த சாட்டை இது நிறைய பேர் வந்து சாட்டை டூ படத்தோட இதுன்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க இது வந்து அதோடய சீக்வல்ஸே கிடையாது ஸ்டோரி அதோட சீக்வல்ஸ் கிடையாது இது வந்து தனி ஜேனல் ஆனால் பேர் மட்டும் அந்த படத்தில் இருக்க பேர் அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த சாட்டை இந்த படத்தை பற்றி பார்க்கணும்னா இதோட ஓவர் வியூ சமுத்திரக்கண்ணி ஃபார்முலாவில் இருக்க அதே மாதிரி ஒரு சேமான படம் தான் ஒரு சோசியல் மெசேஜ் இருக்கும் சமுத்திரக்கண்ணி படம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த படமும் இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இருக்காது ஆனால் அது எப்படி வந்து போர் அடிக்காமல் எடுத்திருக்காங்களா எடுக்கலையா அதை பற்றி தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த படத்தோட பாசிட்டிவ் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாமே சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் இந்த படத்தை எதுக்காகலாம் பார்க்கலாம் சமுத்திரக்கண்ணி ஆக்டிங் தம்பிரமைய ஆக்டிங் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க மீது எதுவுமே சுத்தமாக செட்டாகவே இல்லை படத்தில் அவங்க ரெண்டு பேர் ஆக்டிங் வேறு லெவல் சமுத்திரக்கண்ணி கூட அந்த அப்பப்போ வந்து ஃப்ரேம் அவுட் ஆகிடுவார் படத்தில் அவ்வளோ வரவே மாட்டார் ஆனால் தம்பிராமையா அப்பா சொல்லி ஆனும் வேறு லெவல் அந்த மனுஷன் ஒரு ஒரு சீனுமே அவர் வர்றது வேஸ்ட்டு கூட அவ்வளோ சூப்பராக நடிச்சிருக்காரு இந்த பாகுபலியில் லிங்கத்தை தூக்கின்னு போவாங்களா அதே மாதிரி இந்த படத்தை மொத்தமாக தூக்கின்னு போகிறதே வந்து தம்பிராமையா தான் அவரோட காமெடி சென்ஸு அவரோட டைலாக் டெலிவரி எல்லாமே பக்காவாக சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கடுத்து இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எல்லாருக்குமே இன்ட்ரோ தருவாங்க அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து நீட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லாருக்குமே டக்கு டக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து இந்த படத்தோட ஸ்டோரி ஸ்டோரி வந்து ரியலாக சொல்கிறேன் பக்காவான ஸ்டோரி எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டோரி உங்கள் எல்லாருக்கும் யாரும் தெரியும் ஒரு ஜாதி பிரச்சனை பற்றி பேசுகிற ஒரு படம் இது அதுக்கடுத்து இந்த படத்தோட பிஜிஎம் ஒரு ஒரு சீனுக்குமே தேவையான அளவுக்கு பிஜிஎம் வந்து கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இந்த சாங்ஸு படத்துக்கு தேவையான அதே சாங்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் அவங்களுக்கான லவ் சாங்கில் இல்லாமல் படத்துக்கு தேவையான சாங்ஸு பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து இந்த படத்துக்கு டைலாக் எழுதுறது வந்து நம்ம சமுத்திரக்கணி சார் அவருக்கு நான் வந்து பிக் ஃபேன் அவ்வளோ டைலாக்லாம் ஆனால் இந்த படத்துக்கு வந்து டைலாக் அவ்வளோ சூப்பராக தரமாக எழுதியிருக்காரு அதனால் டைலாக்லாம் குறையே இல்லை இந்த படம் வந்து எங்கே வந்து அடி வாங்குதுன்னா ஹீரோயினோட ஆக்டிங் ஹீரோயின் அத்துலியா பார்க்க செம்ம அழகாக இருக்காங்க ஆனால் அவங்களோட ஆக்டிங் வந்து ரொம்ப டல்லாக இருக்குது படத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி நடிக்கிறாங்க அத்துலியா மட்டும் இல்லை சமுத்திரக்கண்ணி தம்பிரமையா தவிர அதுக்கடுத்தது பிரின்ஸ்பால் பிஏவாக ஒருத்தர் வருவார் அவரோட ஆக்டிங் மட்டும் சூப்பராக இருக்குது அந்த மூணு பேர் தான் வேறு யாரோட ஆக்டிங்குமே படத்தை வந்து ஒன்றாவே இருக்காது எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் இப்படி படத்தோட சுத்தமாக செட்டாக லிங்க்கே இருக்காது நடிக்கிற மாதிரியே தெரியும் கேமராவை பார்த்து நடிப்பாங்க அதுக்கடுத்த படத்தோட வந்து விஷுவல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப மட்டமான டல்லான விஷுவல்ஸ் இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு நினச்சா அவ்வளோ சூப்பராக எடுத்துருக்கலாம் கன்ஃபார்ம் ஒழுங்காக எடுத்து அந்த படத்துக்கு அவார்டே கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் இந்த படத்தோட விஷுவல்ஸ் வந்து ரொம்ப படத்தை வந்து போர் அடிக்கிற அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு பார்க்க வந்து ஒரு புதுசாக எதுவுமே இருக்காது படத்தில் விஷுவல்ஸ் படி பார்த்தா அதுக்கடுத்து இந்த படத்தோட எடிட்டர் ரொம்ப ரொம்ப மகா மட்டமான வந்து எடிட்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் சுத்தமாக வந்து செட்டே ஆகலை இங்கேருந்து கட் பண்ணி அங்கே ஒட்டுறது அது மாதிரி எடிட்டிங் வந்து சுத்தமாக சரியில்லை அடுத்து இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்குது படம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ வந்து படத்தோட ஒன்றி போக முடியல இந்த படத்தை வந்து தனித்தனியாக கான்செப்ட் கான்செப்ட் கான்செப்டாக வந்து சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லாமே தவிர ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுகிற மாதிரி இல்லை தனித்தனியாக தான் இருக்குது அதுக்கடுத்து இந்த படத்தோட லாஜிக் மிஸ்டேக் நிறைய எக்கச்சக்கமான லாஜிக் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா எல்லாேருக்கும் காலேஜ் ஐடி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க எல்லோரும் ஐடி கார்ட்லேயும் காலேஜ் நேம் போட்டிருக்கோம் ஆனால் சமுத்திரக்கணியோட ஐடி கார்டில் மட்டும் காலேஜ் நேமே போட்டிருக்காது அதுக்கடுத்து ஒரு சீனில் ஆம்புலன்ஸ் வரும் ஆம்புலன்ஸ் எப்பயுமே வந்து மிரரில் தெரியறதுக்கு இப்படி தான் எழுதுவாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஆம்புலன்ஸ் அப்படியே எழுதியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது இந்த படத்தோட நெகட்டிவ் இவ்வளோ தான் ஆனால் இந்த படத்தோட நெகட்டிவ் எதுவுமே படத்தோட ஃப்ளோவுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இல்லை இந்த படம் வந்து பார்க்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கன்ஃபார்ம் டிஸ்டர்பன்ஸாகவே இல்லை இந்த நெகட்டிவ் அதுக்கடுத்து இந்த படம் வந்து யாருக்கான படம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய நிறைய சோசியல் மெசேஜ் எதிர்பார்ப்பீங்கல்ல சோசியல் மெசேஜ் எதிர்பார்க்குறது சமுத்திரக்கணியோட ஃபேன்ஸு அவங்களுக்குலாம் இந்த படம் வந்து கன்ஃபார்ம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இந்த படத்தோட ஸ்டோரி வந்து ஒரு தரமான ஸ்டோரி மற்றவங்களுக்கு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே கான்செப்ட் கான்செப்ட் கான்செப்டாக வந்து படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவீங்களே தவிர ஓவராலாக படம் வந்து கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் இருக்கும் ஆவரேஜ்லேருந்து கொஞ்சம் அபோ ஆவரேஜ் அவ்வளோதான் இந்த படத்தை நான் அவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தேட்டரில் போய் பாருங்க அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ண அளவுக்கு இந்த படம் இல்லைனாலும்